হ্যালো এভরিওয়ান তোমরা সবাই কেমন আছো তোমরা যারা ফার্মাসিস তানিম চ্যানেলের রেগুলার ভিয়ার তারা সকলেই অবগত আমি ফার্মাসিস মোহাম্মদ তানিম আহমেদ ডব্লিউ বি এইচআর বি ইন্টারভিউর একটি সিরিজ চালাচ্ছি যাতে ডব্লিউ বি এইচআর বি ইন্টারভিউর আগে আমাদের ফার্মাসিস্টদের কিছুটা রিভিশন হয়ে যায় যদিও আমি দুঃখিত লাস্ট এক মাস ধরে এই টপিকের উপরে আমি ভিডিও দিতে পারিনি নিজের কিছু পার্সোনাল কারণে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভিডিওর প্রেশার থাকার কারণে যদিও আজকে আমি শুরু করতে চলেছি আজ থেকে আবার ডব্লিউ বি এইচআর বি ফার্মাসিস্ট ইন্টারভিউয়ের যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয় তার অল্প বিস্তর আলোচনা এর আগে আমি ইন্ট্রোডাকশন পর্ব এবং দুটি পর্ব শেষ করেছি ফার্মাকোলজি সাবজেক্টের উপরে আজকে করতে আলোচনা করতে চলেছি ইন্টারভিউ প্রশ্ন তার তৃতীয় পর্ব ফার্মাসিউটিক্স সো ওয়েলকাম টু ফার্মাসিস তানিম চ্যানেল থ্যাংক ইউ সো মাচ টু অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার ফর ইয়ার সাপোর্ট আর তুমি যদি চ্যানেলে নতুন ভিয়ার হয়ে থাকো প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল ফার্মাসিস তানিম ফর ফার্দার গভর্নমেন্ট জব আপডেট ফর ফার্মাসিস্ট অর এনি কাইন্ড অফ ফার্মা আপডেট চলো চলে যাই আজকের ভিডিওর আমরা মূল পর্বে সো আমরা চলে এসেছি যে প্রশ্নোত্তর আলোচনা হবে সেখানে অলরেডি আমরা পনেরোটা প্রশ্ন কমপ্লিট করেছি ফার্মাকোলজির উপরে আজ ষোলো নম্বর প্রশ্ন শুরু হবে ফার্মাসিউটিক্সের উপরে তো এই প্রশ্নটি সচর এই প্রশ্নটি আমাকে করা হয়েছিল লাস্ট ডাব্লিউ বি এইচআর বির ইন্টারভিউ যে হোয়াট ইজ ডোজেস ফর্ম প্রথমেই বলি ডোজেস ফর্ম বলতে আমরা বাংলাতে যেটা বুঝি আমরা যে মানে ফর্মে ওষুধটিকে নিই সেটা ট্যাবলেট ক্যাপসুল লিকুইড সেইগুলোকে আমরা ডোজেস ফর্ম বলবো যে ফর্মে আমরা ওষুধটাকে খাই বা অ্যাডমিনিস্ট্রেড হয় তো ডোজেস ফর্মস ডিফাইন অ্যাজ আ ফিজিক্যাল ফর্ম অফ ডোজ অফ এ কেমিক্যাল কম্পাউন্ড ইউজ অ্যাজ এ ড্রাগ অর মেডিক্যাল মেডিকেশন ইন্টেন্ডেন্ট ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেড অর কনজাপশন তাহলে এখানে বুঝতেই পারছেন বাংলা মানে যে ডোজেস ফর্ম ডিফাইন করছে একটা ফিজিক্যাল ফর্ম যেটাকে আমরা চোখে দেখতে পাবো একটা ডোজ যেটার কিসের একটা কেমিক্যাল কম্পাউন্ডের যেটা ইউজ হচ্ছে ড্রাগ বা মেডিসিন হিসাবে এবং যেটা ইন্টেন্ডেড কিসের জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা কনজাপশনের জন্য হয় মুখ দিয়ে খাবো আর না হলে সিরিঞ্জ দিয়ে ডিরেক্ট ব্লাড সার্কুলেশনে অ্যাডমিনিস্টার হবে তো আই হোপ সো হোয়াট ইজ ডোজেস ফর্ম জিনিসটা ক্লিয়ার তোমাদের কাছে এবার আমি যাবো কিসে হোয়াট ইজ ক্যাপসুল ট্যাবলেট ইমালসন সাপোজিটোরিস সাসপেনশন অ্যান্ড টিনচার আমি মনে করি যারা ডিপ্লোমা মানে ডি ফর্ম বা বি ফর্ম পড়ে ফেলেছ এগুলো সকলেই অবগত বা ডিভিশনের জন্য একবার করে আমরা ডেফিনেশনগুলি দেখব ট্যাবলেট কি ট্যাবলেট আর দ্য ইউনিট সলিড ডোজেস ফর্ম অফ মেডিকামেন্ট অর মেডিকামেন্ট উইথ অর উইদাউট ডাইলুয়েন্স সুইটেবল ডাইলুয়েন্স তাহলে ট্যাবলেট আছে সলিড ডোজেস ফর্ম সবাই জানো সেটার তার থেকে কী থাকে ক্যাপসুল হোয়াট ইজ ক্যাপসুল ক্যাপসুল আর দ্য সলিড ইউনিট ডোজেস ফর্ম অফ মেডিকামেন্ট ইন হুইচ ড্রাগ অর ড্রাগস এনক্লোজ ইন এ প্র্যাকটিক্যালি টেস্টলেস হার্ট অর সফট সুইটেবল কন্টেনার অর স্যাল মেড আপ অফ এ সুইটেবল ফর্ম অফ জিলেটিন তো ক্যাপসুলে কি থাকে ক্যাপসুলে একটা ক্যাপ থাকে এবং বডি পার্ট থাকে তার ভিতরে কিছু মেডিকামেন্ট থাকে সেটি এখানে বলা হয়েছে যে ক্যাপসুলে একটা সলিড ইউনিট যেহেতু একটা ইউনিটে থাকে এবং সলিড ফর্মে থাকে মেডিকামেন্ট যার ভিতরে কিছু ড্রাগ এনক্লোজ করা থাকে যেটা আবার টেস্টলেস মানে স্পেসিফিক কোনো টেস্ট নেই হার্ড হতে পারে বা সফট হতে পারে একটা সুইটেবল কন্টেনার বা যেটা তৈরি হতে পারে জিলাটিন দিয়ে তাহলে ক্যাপসুল কাকে বলে আই হোপ সো দিস ইজ নাও ক্লিয়ার এবার আসবো আমরা ইমালসেন ইমালসেন অফ দ্য বাইপেজিক লিকুইড ডোজেস ফর্ম অফ মেডিকামেন্ট ইন হুইস টু ইমিসেবেল লিকুইড আর মেড মিসেবেল উইথ দ্য অ্যাডিশন অফ দ্য থার্ড সাবজেন নোন এজ ইমালজেন আমরা যদি বাংলা থেকে বোঝার চেষ্টা করি ইমালসেন হচ্ছে দুটো ফেজ থাকে তার ভিতরে তাই হচ্ছে কি বাইফেজিক বলছি আমরা আর তা তারপরে কি বলছে দুটো ইমিসেবেল লিকুইড মানে মিশবে না এরকম দুটো লিকুইডকে একসঙ্গে মেশানো হয় কার মাধ্যমে একটা থার্ড সাবজেন অ্যাড করে একাকা তো মিশছে না সেই কারণে কোনো একটা থার্ড সাবজেন অ্যাড করা হয় যেটাকে যেটাকে কি বলি আমরা ইমালজেন্ট যে ইমালজেন্ট তাহলে হচ্ছে একটা বাইফেজিক প্রথমে হচ্ছে একটা লিকুইড ডোজেস ফর্ম বাইফেজিক কারণ দুটো ফেজ থাকে এর ভিতরে যেটা আবার দুটো ইমিসিবেল লিকুইড যেটা মিশবে না সচরাচর যেমন তেল আর জল মিশবে না তেল এবং জলকে মেশাতে গেলে একটা ইমালজেন্ট ইউজ করতে হয় ইন্টারফেসিয়াল টেনশনটাকে কমানো হয় তারপরেই সেটা তেল এবং জল মেশানো হয় 
এবং যে ফরমেশনটা তৈরি হয় তাকেই আমরা বলি ইমালশন এবার আসি সাপোজিটরিজ সাপোজিটরি কি সাপোজিটরি আর দ্য স্পেশাল সেফট সলিড ডোজেস ফর্ম অফ মেডিকামেন্ট ফর ইনসারশন ইন্টু দ্য বডি ক্যাভিটি আদার দ্যান মাউথ সাপোজিটরিটাকে আমরা বলতে পারি একটি সলিড ডোজেস ফর্ম কিন্তু এটা কি করবে বডি ক্যাভিটি ছাড়া অন্যান্য যেমন অ্যানাল অ্যানাস সেখানে কিন্তু এটা ইনসার্ট করা হয় তাহলে সাপোজিটরি কিচ্ছু না এটা আমরা যদি দেখে চলে এটা মোমের মতো অনেকটা বলতে পারি যে ছোট যে মানে মানে মোমবাতিকে আমরা একদম কেটে যদি ছোট্ট পাট করে দিই যে মোটামুটি এক সেন্টিমিটার কি পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার মতো যদি একটা পাট করে দিই মোমবাতিকে আমরা বলতে পারি অনেকে দেখে দেখে দেখেছো কি আমি জানি না সাপোজিটরি বা কম বেশি যারা দেখেছো তাদের জন্য বলি যে তোমরা সকলে অবগত ওটা একদম ছোট্ট পাটের মতো থাকে একটা মোমবাতিকে আমরা যদি ধরি পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার সেরকম কিছু একটা স্পেসিফিক সেপ থাকে সেইটা হচ্ছে একটা সলিড ডোজেস ফর্ম যার ভিতরে ওষুধ থাকে মানে মিক্স করে সেটাকে তৈরি করা হয় এবং সেটি বডি ক্যাভিটিতে ইনসার্ট করা হয় কিন্তু আদার দেন মাউথ মাউথ ছাড়া অন্যান্য বডি ক্যাভিটিতে ইনসার্ট করে সেখান থেকে যে সার্কুলেশন সেখান থেকে অল্প অল্প ড্রাগ রিলিজ হয় এবং ব্লাড সার্কুলেশনে সেটি যায় দিস ইজ কল সাবোজিটরিজ এবার চলে যাব আমরা সাসপেনশন 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 আর দা বাইফিজিক লিকুইড ডোজেস ফর্ম অফ মেডিকামেন্ট ইন হুইচ দ্য ফাইনলি ডিভাইডেড সলিড পার্টিকেলস রেঞ্জিং ফ্রম জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ পয়েন্ট জিরো মাইক্রন আর সাসপেন্ডেন আর ডিসপেন্ডেন লিকুইড অর সলিড ভেহিকেল লিকুইড অর সলিড ভেহিকেল তাহলে এখানে কি বলছে যে সাসপেনশনটাও বাইফিজিক লিকুইড ডোজেস ফর্ম কিন্তু তোমরা তো অনেকে একটা লিকুইড দেখেছো যে নিচে কিছু জমাট বেঁধে থাকে মনে হয় নিচে কিছু একটা মানে মেডিসিন কিছু মেডিসিন দেখবে যে পুরোটা লিকুইড আছে কিন্তু নিচে কিছু জমাট বেঁধে আছে এবং সেটাকে খাওয়ার আগে ঝাঁকিয়ে নিতে বলে সেটাই মূলত সাসপেনশন যে সাসপেনশনের ভিতরে একটি পার্ট থাকবে একটা লিকুইড অবশ্যই লিকুইড ডোজেস ফর্ম দুটো পার্ট থাকবে যে কিছু ফাইনলি ডিভাইডেড যার রেঞ্জ আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ মাইক্রন সেই মাইক্রনের কিছু সলিড পার্টিকেল লিকুইডের মধ্যে থাকবে যেটা ঝাঁকিয়ে নিলে কিন্তু অল্প বিস্তর মিশে যাবে পুরোপুরি মিশবে না তো অল্প বিস্তর মিশে যাবে এবং সেটা লিকুইড বা সলিড ভেহিকেলের মধ্যে থাকছে তাকেই আমরা বলছি সাসপেনশন যে পুরোটা যেমন ইমালসেনে কি হচ্ছে পুরোটা তেল এবং জল দুটোই মিশিবল সলিডকে আমরা মিশিয়ে দিচ্ছি ইমালজেন্টের মাধ্যমে এখানে পুরোপুরি মেশাতে পারবো না কিন্তু স্থিতিশীল অবস্থায় বা নিচে স্থিতিয়ে থাকবে একবার ঝাঁকিয়ে নিলে অল্প বিস্তর মিশনে মিশে যাবে এবং সেখান থেকে আমরা ফাইভ এম বা টেন এম ডোজ হিসাবে নিতে পারি দিস ইজ কল্ড সাসপেনশন এবার আছে টিনচার টিনচার বললেই যারা ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট তারা অনেকে অবগত সিউটিক্সে ওরেন টিনচার প্র্যাকটিক্যাল করেছো আশা করি শুধু রিকল করানোর চেষ্টা করছি যে টিনচার আর দ্য অ্যালকোহল লিকুইড প্রিপারেশন কন্টেনিং দ্য অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ ভেজিটেবিল ড্রাগস তো আমরা যেটা টিনচার বলতে যেটাকে বুঝি যে একটা লিকুইড অ্যালকোহল প্রিপারেশন অ্যালকোহলের লিকুইডের মধ্যে আমরা যদি অরেঞ্জের যে ছালটা আছে ওখান থেকে ব্লেডে করে কেটে কেটে অয়েল গ্লোবিলগুলোকে বার করে মানে অল্প বিস্তর কেটে দিয়ে যদি আমরা লিকুইড অরে অ্যালকোহল সেটাকে ডুবিয়ে রাখি সাত দিন রাখলে ওখানে একটা দারুণ সুন্দর অলে অরেঞ্জের ফ্লেভার পাওয়া যায় সেই ফ্লেভারটাই কিন্তু আমরা যে চকলেট মানে মেডিসিন খাই যেখানে অরেঞ্জের ফ্লেভার থাকে ওখানে কিন্তু অরেঞ্জের কোনো রস থাকে না সেখানে হচ্ছে অরেঞ্জের ওই অয়েল গ্রোভিস থেকে বেরিয়ে যে ফ্লেভারটা এসেছে সেই ফ্লেভারটা ইউজ করা হয় এবং যে প্রসিডিওরের মাধ্যমে তোমাদেরকে বলছি যে একটা অ্যালকোহলের ভিতরে অয়েল মানে অরেঞ্জের যে খোসাটা খোসা সাদা পাটটাকে ব্লাড এই ব্লেড দিয়ে চেঁচে চেঁচে অয়েল গ্লোবিলকে বার করে কেটে দিয়ে লিকুইড অ্যালকোহলের মধ্যে চুবিয়ে রাখা হয় এক সপ্তাহ ধরে মোটামুটি এবং তারপরে ওখান থেকে একটি ফ্লেভার পাওয়া যায় বা যে লিকুইডটা এক্সট্রাক্ট করা হয় তার ভিতরে যে ফ্লেভারটা থাকে সেই ফ্লেভারটাকে যে ফ্লেভারিং এজেন্ট আমরা ইউজ করতে পারি সেটাকে এবং এই ফুল প্রসিডিওরটাকে বলছে টিনচার অরেঞ্জ টিনচার বা বা টিনচার তো টিনচার আর কি অ্যালকোহলের লিকাই লিকুইড প্রিপারেশন এই যে প্রিপারেশনটা করছি এটাকে আমরা বলি টিনচার তাহলে টিনচারটা কী হয়ে গেল একটা অ্যালকোহল অ্যালকোহলিক লিকুইড প্রিপারেশন যেটা কন্টেন করছে অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপাল দ্য ভেজিটেবিল ড্রাগ কারণ লিকুইড অ্যালকোহলিক লিকুইড প্রিপারেশনের মধ্যে কিন্তু অরেঞ্জের যে অয়েলগুলো এসেছে আমার অরেঞ্জের ছাল থেকে খোসা থেকে সেটি কিন্তু অ্যালকোহলের মধ্যে থাকছে এবং ফুল প্রিপারেশনটাকে আমরা বলছি টিনচার হোপসো টিনচার ইজ ক্লিয়ার টিল নাও কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাও এরপর একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আছে 
ডিফারেন্স বিটুইন অয়েন্টমেন্ট পেস্ট ক্রিম অ্যান্ড লোশন এটার অ্যান্সার আমি কোনো দিইনি কারণ আমি চাইছি তোমরা যারা কমেন্ট বক্সে জানাবে ভিডিওটি দেখছ তারা কতটা কি জানো আমি নিজেও কিছু শিখতে চাইছি যে বেসিক ডিফারেন্সগুলি আমাকে কমেন্ট করে জানাও তোমরা এবং তারপরে নেক্সট পর্বে যখন চতুর্থ পর্ব আসবে সেখানে আমি ডিটেলসে আলোচনা করব এবং তোমাদের কারো প্রশ্নর অ্যান্সার যদি খুব সুন্দর হয় আমি পুরো প্রশ্নটির অ্যান্সারটি তুলে দেব তার নাম নিয়ে আশা করছি তোমাদের সেটা ভালো লাগবে প্রশ্ন নাম্বার নাইনটিন এটা কি হোয়াট ইজ অ্যারোজল অ্যারোজল কন্টেনার অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশন সিউটিক্সের প্রথম চ্যাপ্টারেই অ্যারোজল নিয়ে বলা যায় অ্যারোজল কিচ্ছু না আমরা যদি ধরি ফারফিউমের যে আমরা মানে স্প্রে ব্যবহার করি বা কন্টেনার ব্যবহার করি ওটাকে আমরা অ্যারোজল কন্টেনার বলি বা দেখেছো তোমরা ডিক্লোফেনার যে জেল বা ডিক্লোফেনার যে স্প্রে ব্যবহার করে খেলোয়াড়রা মিনিম মানে বা চোট পেলে একটা খেলোয়াড়রা স্প্রে ইউজ করে সেটা কিন্তু অ্যারোজেল কন্টেনার তাহলে অ্যারোজেল কন্টেনার ডেফিনেশনটাকে আমি পড়ি আমরা অ্যারোজল মে বি ডিফাইন অ্যাজ দ্য প্রেসারাইজ ডোজেস ফর্ম অফ মেডিকামেন্ট ইন হুইচ দ্য লিকুইড অর দ্য সলিড ড্রাগ অর ড্রাগস আর ডিজলভ অর সাসপেন্ডেড ইন এ গ্যাস তাহলে অ্যারোজলটা কি একটা মানে প্রেসারাইজ ডোজেস ফর্ম বলতে পারি মানে মেডিকামেন্টের প্রেশার দিয়ে রাখা হয় যার ভিতরে লিকুইড বা সলিড ড্রাগ বা ড্রাগুলোকে ডিজার্ভ করে রাখা হয় বা সাসপেন্ডেড করা এটা গ্যাসের মধ্যে আর যে গ্যাসটা এই পারপাসে ইউজ করা হয় তাকে বলা হয় প্রপিলেন্ট তাহলে অ্যারোজলটা কি বোঝা গেল যে অ্যারোজল হচ্ছে একটি প্রেসারাইজ ডোজেস ফর্ম যার ভিতরে মানে লিকুইড বা সলিড ড্রাগুলোকে ডিজার্ভ বা সাসপেন্ডের অবস্থায় রাখা হয় ওটা গ্যাসের মধ্যে এবং সেটি মানে এক্সটার্নাল যে পার্টে স্কিনের ওপরে স্প্রে করা হয় মেনলি আর যে গ্যাস ঠিকানি ইউজ করছে তাকে বলছি প্রপিলেন্ট আর অ্যারোজেল কন্টেনার কাকে বলছে আমরা উদাহরণ দিতে পারি পারফিউমের যে স্প্রে বা যারা দেখে দেখে যারা দেখে না আশা করছি তারা সকলেই অবগত যে ডিক্লোফেনা যে স্প্রে ব্যথার জন্য ব্যবহার করা হয় মূলত খেলোয়াড়রা বিভিন্ন ধরনের স্প্রে ব্যবহার করে চোট লাগার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো ইমিডিয়েট রিলিফ দেওয়ার জন্য খুব ভালো এর অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু একটি এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ একটু কস্টলি হয়ে যায় কন্টেনারের কারণে বাট এটার সব থেকে ভালো অ্যাপ্লিকেশন ইমিডিয়েট রিলিফ দেয় তোমাকে পেন থেকে দিস দ্য অ্যাডভান্টেজ কন্টেনার ক্লিয়ার অ্যারোজল কি ক্লিয়ার স্টিল কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাও এবার আমরা চলে যাব হোয়াট ইজ ফার্মা কোপইয়া আশা করছি তোমরা কম বেশি অবগত সবাই যে ফার্মা কোপইয়া মানে যেখানে একটি ড্রাগের এ টু জেড সমস্ত কিছু থাকে দিস ইজ কল্ড ফার্মা কোপইয়া কিন্তু অফিসিয়াল ডেফিনেশন আমরা যদি দেখি কি বলছে এটা ফার্মাকোপোয়া কন্টেন এ লিস্ট অফ ড্রাগ অ্যান্ড আদার রিলেটেড সাবজেন রিগার্ডিং দেয়ার সোর্স ডেসক্রিপশন টেস্ট ফর্মুলেশন অফ প্রিপারেশন দ্য সেম অ্যাকশন অ্যান্ড ইউজ ডোজ স্টোরেজ কন্ডিশন ইট ইস সেই তাহলে ফার্মাকোপোয়াতে একটা ড্রাগের লিস্ট থাকে বা রিলেটেড সাবজেন্টের লিস্ট থাকে সেখানে কি থাকে সেই ড্রাগের কোথা থেকে তৈরি হয়েছে ড্রাগের কোন পার্টটি ইউজ করা হবে তার টেস্ট কি কিভাবে আমরা ওটাকে মানে কাজে লাগাতে পারবো বা প্রিপারেশনটাকে রেডি করব তার মেকানিজম অ্যাকশান কি তার ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাকশান কি তার ইউজ কি কোন ডোজে ইউজ করব কিভাবে সেটাকে স্টোরেজ করব সমস্ত কিছু ডিটেলস লিখা থাকে ফার্মাকোপইয়াতে একটি ড্রাগের সম্পর্কে আর স্পেসিফিক যে ফার্মাকোপইয়াগুলো আমরা ফলো করি মোটামুটি আইপি ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপইয়া বিপি ব্রিটিশ ফার্মাকোপইয়া বিপিসি ব্রিটিশ ফার্মাকোপইয়া কোটেক্স ইউএসপি ইউনাইটেড স্টেট ফার্মাকোপইয়া আর আমাদের ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপইয়া যে এডিশনগুলো এখন অব্দি পেয়েছি আমরা নাইনটিন নাইনটি দেন নাইনটিন নাইনটি তো আজকে আমরা এই পাঁচটা প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করলাম তোমাদের অ্যান্সারে আমি অপেক্ষায় থাকলাম আর এই তথ্যে কারো কোথাও কিছু যদি মনে হয় কোনো কারেকশানের দরকার আছে অবশ্যই আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানাও আর আমি চেষ্টা করছি এখন প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে ভিডিও নিয়ে আসার যাতে আমরা চাকরি প্রার্থী যারা ইন্টারভিউ দিতে চলেছি তাদের কম বেশি একটি রিভিশন হয়ে যাবে রিগার্ডিং দ্য ইন্টারভিউ কোশ্চেন ডাব্লিউ বি এইচ আর বি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য ওয়াচিং Please subscribe the channel for more stunning for further update or further interview series question answer also thank you thank you so much